et on va commencer tout de suite euh, les actus du jour en ce mardi 15 décembre grâce au site de cocotland.com comme d'hab alors aujourd'hui qu'est ce que nous allons avoir hier on s'est arrêté sur euh, ce magnifique euh, écran euh, de chez samsung qui coûte euh, <rire> tout de même 1500 euros bien sûr mais euh, 49 pouces euh, format 32 neuvième donc extra large incurvé euh, tout ce qu'il faut pour kiffer mais euh, à des prix très élevés forcément c'est des objets euh, c'est le max du haut de gamme, hein. franchement Samsung en termes de moniteur je pense pas qu'il fasse plus haut de gamme que ça. Donc en vrai pour le plus haut de gamme qui existe, 1500 euros ça reste correct quand on voit le prix de certaines télévisions qui sont certes un peu plus grandes j'imagine que 49 pouces mais, mais qui coûtent facilement euh, 3 voire 4 voire 5 fois ce prix là euh, ça reste correct aujourd'hui on aura un petit disque dur de seulement 18 tera j'espère qu'on aura un prix en vrai c'est un peu tout ce qui m'intéresse sur un disque dur parce qu'on connaît la technologie il n'y a rien à réinventer on aura un petit peu de shopping <rire> ou peut-être pas encore sûr mais peut-être du shopping de la part de EA euh, qui est intéressé par Codemaster. On va arriver à la fin d'année, on va faire les bilans financiers. Euh, si on a bien gagné euh, son année, euh, on peut être intéressé par le rachat de certains studios qui se portent soit moins bien, qui, soit qui sont très intéressants euh, dans le futur. Donc c'est peut-être euh, ici un move de, de Electronic Arts. On continue avec un nouveau jeu Mass Effect. Alors moi, j'ai jamais joué à la à la licence Mass Effect mais euh, c'est une licence qui m'intéresse beaucoup et euh, j'ai plusieurs fois hésité à y jouer mais euh, je ne l'ai jamais fait peut-être euh, peut dans le futur hein, s'il y a un nouveau jeu après moi j'ai le problème de vouloir commencer euh, par le premier <rire> tout le temps et ça euh, c'est un peu <rire> quand les licences sont grosses c'est un peu plus compliqué Bon, de faire couler un autre studio, on verra, mais peut-être que parfois ça peut être aussi un avantage hein, pour un studio de se faire acheter. Si on leur laisse toujours une, mar une marge de manœuvre et, euh, et qu'on leur apporte des budgets et euh, une masse salariale pour, euh, pour travailler, ça peut aussi être intéressant. Regarde euh, Microsoft qui a racheté plusieurs studios qui aujourd'hui euh, se portent mieux que jamais. Euh, honnêtement, il peut y avoir des intérêts. A voir s'ils veulent l'absorber ou euh, l'inclure dans leur... Euh, constellation de studio c'est plus ça la question on continuera avec un water cooling les ice gem donc les, euh, les looks euh, diamants vous irez voir moi c'est pas trop mon truc mais ça reste euh, ça reste des du water cooling qui euh, fera le taf juste euh, un design très particulier tout de même euh, on continuera avec cette news cette news que j'ai vu passer qui qui nous dit que les nouveaux processeurs euh, AMD, là, les séries 5000, euh, ils auraient quelques soucis avec Cyberpunk en termes de, euh, de stabilité et d'optimisation. Donc euh, on ira voir ça, mais euh, j'espère que ce sera vite patché. C'est quand même dommage que euh, des, des processeurs qui sur le papier sont aussi bien présentent des problèmes avec un jeu qui va être euh, massivement joué et euh, qui fait toujours euh, beaucoup parler de lui. Donc... Euh, Mauvaise pub pour AMD ici. On aura <rire> des gens qui se sont amusés avec un vieux processeur <rire> qui attend la vitesse de 8,36 GHz. Peut-être euh, peut un petit peu d'azote liquide par-ci par-là, euh, on ira voir ça. <rire> Toujours des gens qui s'amusent hein, dans les labos euh, d'électronique. On aura ensuite une 3070 par MTEC. On nous promet comme un petit miracle. Alors on ne sait pas à quel niveau, mais euh, on est, on est intéressé par les miracles, clairement. On aura une mise à jour sur euh, la news qui nous annonçait le Mugen 5 de chez SIT. C'est un, un ventirad plutôt très classique. Donc on ira voir ce qu'il y a comme mise à jour sur cette news qui nous semblait déjà plutôt complète. Peut-être qu'il n'y avait pas de prix, c'est peut-être ça, ou pas de date à voir on nous reparle encore aujourd'hui de cette 11e génération et plus particulièrement du i9 de intel 
on le compare au i9 de 10e génération. Comme je vous avais dit euh, hier, ça m'intéresse beaucoup parce que euh, on ne sait pas trop. Euh, il était annoncé avec 8 coeurs, le 10e génération en indice. Pourquoi en enlever Quel est l'intérêt Une comparaison directe, ça nous intéresse beaucoup du coup. Euh, on aura ensuite un siège gaming de chez Kuga. Oui, oui c'est bien le nom de la marque. Euh, un boîtier mini ITX Razer Tomahawk by Gamers for Gamers. <rire> yes, why not? Euh, une photographie hier, donc euh, infrarouge. Non, je crois. Du GPU GA102 de Nvidia. C'est. Euh... C'est quoi? C'est les GPU serveurs, non? C'est pas ce qu'on a nous dans nos dans nos séries 30. Hein. Enfin, dans, je dis nous, mais moi j'ai pas de série 30. Hein. <rire> C'est pas ce qu'ils ont mis dans les dans les séries 30. Je ne crois pas. Peut-être que je me trompe. De toute façon, on aura l'info dans la news, dans tous les cas. Et pour finir, on aura une annonce pour dire que la 3080 Ti est repoussée. Il vaut mieux la repousser que la sortir sans stock. C'est bien, vous commencez à comprendre. AMD a essayé, ça s'est mal passé. On recommence pas, on recommence pas, on fait un effort. Une souris à moins de 10 euros. Une souris, euh, j'imagine qu'il se veut quand même gaming. Donc à moins de 10 euros, difficile. Honnêtement, difficile de faire plus abordable que ça là. Moins de 10 euros pour une souris gaming. Si on y retrouve un minimum de qualité, euh, c'est assez incroyable. 10 euros, c'est vraiment. Enfin, moins de 10 euros, c'est quand même. Euh, à voir si ce sera bien respecté sur le marché mais euh, quand même incroyable et on finira avec des 30 60 euh, prévus pour le début de l'année en 6 et 12 gigas donc intéressant à voir où se positionneront les prix à voir les quantités disponibles la 30 60 ti qui est la dernière sortie euh, n'est pas euh, n'est pas disponible, a été disponible à sa sortie et depuis euh, vraiment euh, faut se battre. Hein. Je suis même pas sûr qu'il y, y ait eu des, des restocks. Yo Wizen Et euh, du coup euh, du coup clairement pour l'instant euh, c'est comme le matériel AMD. Hein. On, on sait qu'il existe, il, il est sorti, on a des prix qui ont parfois un peu, euh, un peu flambé, mais euh, si on veut en acheter, euh, c'est une autre histoire. On commence tout de suite. Très rapidement avec ce disque dur, ce disque dur classique, on n'est pas sur du SSD, on est sur du vrai disque. Mais euh, par contre, en termes de stockage, difficile de faire mieux, on est sur du 18 Tera. Donc euh, voilà, 18 Tera, 7200 tours minute, donc euh, des débits et des vitesses correctes, enfin le mieux qu'on puisse faire sur un disque dur classique. Du coup... Euh, 260 emo seconde maximum donc clairement c'est le mieux qu'on puisse faire sur du disque dur euh, classique euh, sans, euh, sans aller bidouiller des trucs enfin pour du grand public on est euh, sur la tête d'un disque dur de quoi Helium Après, euh, en vrai, c'est énorme, oui, effectivement, mais bon, euh, on va pas se mentir, qui achète un disque dur de 18 Tera Quelqu'un qui a besoin de stocker énormément de données, donc quelqu'un qui est habitué à, à déjà euh, traiter avec euh, des stockages euh, similaires. C'est pas quelqu'un qui passe de 1 Tera à 18, personne ne fait ça. Bon, une fois formaté, on a 16,3 Tera euh, disponibles sous Windows. Euh, prix de 600 euros, pas si cher que ça. Et sa garantie est de 5 ans. De quoi sous Helium J'ai pas compris. Où c'est qu'on nous parle d'Helium J'ai loupé un truc. Ah ouais, 9 plateaux sous Helium. Ah, incroyable. <rire> ok, ok, c'est vrai que j'avais pas lu ça. Merci le chat, les meilleurs. Donc on a 9 plateaux de... En gros, 9 disques, quoi. De 
toute façon, euh... et du coup, l'hélium, ça permet quoi Ça permet euh, de, de gérer quoi La température J'avoue que je ne sais pas. <rire> ah, Là-dessus, il faudrait un, un ingénieur. Ou un docteur qui nous explique la porte de l'hélium euh, dans cette réalisation. Donc euh, des débits euh, très intéressants pour euh, du disque dur, bien sûr. On ne compare pas ça au débit des SSD, ce n'est pas comparable. Temps d'accès euh, très raisonnable. Il n'y a aucun problème, il se comporte bien dans tout. Euh pas si bruyant et plutôt efficace à l'usage. On le rappelle, 18 Tera avec de l'hélium à l'intérieur. Donc, euh, ne, ne l'ouvrez pas. Mais euh, 18 Tera, c'est quand même... Euh... D'ailleurs, est-ce que tous les... J'imagine qu'il y a... Il y a, il y a des maximums de, de quantité de stockage compatibles dans les systèmes, non Genre, on peut brancher un disque dur de 18 Tera comme ça J'avoue, j'ai jamais eu un disque dur de 18 Tera. Ça m'est jamais arrivé. Et euh, j'ai jamais non plus eu de problème pour ajouter des disques. Et j'imagine quand même qu'il y a un... un maximum supporté, non Ou alors, on peut avoir autant d'espace qu'on veut. Ça ne pose aucun problème. En tout cas, 600 euh, euros ou dollars. Voilà, j'ai déjà oublié. Y a aucun problème, on va aller voir tout de suite. On va aller voir tout de suite, tout de suite. Euh, c'est plus le format, la limitation. Bah, le format, c'est du disque dur. Hein. D'ailleurs, on nous dit pas euh, 600 euros. 600 euros, garantie 5 ans. On nous dit pas euh, si c'est du 2,5 ou 3,5 pouces. Ça aussi, ça aurait été intéressant. Comme ça, euh, comme ça, on dirait plus du 2,5, mais... Euh... Mais on nous précise pas. Et ça, c'est un peu, un peu con, non <rire> C'est un peu con de pas nous le dire. Est-ce que c'est euh, -ce est écrit dessus et oui, j'ai tourné la tête pour essayer de lire. Comme vous, j'imagine. C'est pas écrit dessus. Hein. C'est pas écrit dessus si c'est un, un gros ou un petit disque. Vous imaginez que c'est quoi On saura pas. On ne saura pas, sauf si vous avez la réponse, mais en tout cas, euh, l'information n'est pas dans la news. Ça, c'est quand même bien dommage, parce que du coup, pas destiné aux mêmes personnes. Imaginez ça, si c'est un 2,5, on peut le mettre dans un ordinateur portable. <rire> Imaginez un monde où votre ordinateur portable euh, a 18, enfin 16 Tera de, <rire> de stockage. Ouais, t'as les limitations, euh, ok. Mais du coup, pas de limitation euh, système. Soit pourquoi pas. Hein. Pourquoi pas, pourquoi pas. Ah oui, en plus, de... ouais, c'est sûr, dans le pire des cas, tu partitionnes le truc. Bon, après, euh, 256 Tera. Euh... Bonjour le, le prix du... <rire> Bonjour le prix du disque, hein. Est-ce que ça existe déjà est-ce qu'il y a un monde où on peut avoir 256 Tera sur un disque Je parle pour du grand public, hein. pas, euh... pas euh... des trucs euh... dédiés aux professionnels ou dédiés aux serveurs. Je parle pour du grand public. Ouais, mais du coup, en raid, c'est euh, plusieurs disques qui fonctionnent, euh... qui fon qui fonctionnent ensemble. C'est ça c'est pas un seul et unique euh, matériel. Donc, euh, 
En même temps, euh, je vous laisse, là on était sur 18 Tera, 600 euros, je vous laisse imaginer, euh, juste si vous faites euh, un rapport proportionnel, euh, les 256 Tera, mais euh, sachez qu'en plus, ça serait plus cher théoriquement, parce que forcément, complexité de l'engin et le gain de place, donc, euh, et d'alimentation aussi. Mais pas sûr que ce soit possible. Pas sûr que ce soit possible qu'on arrive pour l'instant à miniaturiser autant euh, le stockage, pas sûr. On continue avec euh, le possible shopping de euh, Electronic Arts. Donc intéressé par le studio Codemaster. Alors, Codemaster... Euh... Codemaster, c'est quoi Euh, le catalogue commun sera conséquent. Tech2 propose déjà les jeux NBA, Touquet, WWE, Touquet, PGA Tour, Borderlands, GTA, Red Dead Redemption, ainsi que les divers studios regroupés sous le nom Codemaster produisent les titres Dirt F1 Project Cars. Ok, en gros, ils veulent récupérer des jeux de voiture qu'ils ne font pas, c'est intéressant, c'est intéressant, c'est euh, une bonne stratégie je pense, c'est quelque chose qu'ils ne font pas, donc il n'y a pas de, ils vont pas absorber les équipes, ils vont vraiment l'ajouter à leur constellation, et, euh, et du coup ils vont permettre à Codemaster de mieux vivre, donc en vrai c'est plutôt une bonne nouvelle, aussi bien pour eux que pour nous, je pense, après à voir si... Euh, S'ils vont jusqu'au bout, hein, pour l'instant, euh, voilà, ça doit se finaliser au cours du premier trimestre de l'année 2021. Donc, euh, pourquoi pas. On a une nouvelle... Euh... Ah, donc on a une nouvelle... En fait, c'était Tech2 qui devait récupérer et euh, IA... Euh... Oula Ouais, donc c'est la, la guerre des enchères. Je vous dis, de toute façon, euh, fin d'année euh, fiscale, euh, on va faire les bilans économiques. On va voir combien on a gagné ou perdu d'argent. Et en fonction, il euh, y a des studios qui vont euh, se faire racheter et d'autres qui vont acheter. Euh... <rire> enfin, c'est sûr. Hein, et il y a plein de trucs qui vont jouer en début d'année. Surtout que ça a été euh, des années un peu spéciales, mais pour le jeu vidéo, ça a plutôt été des bonnes années. À part la, la complexité à se mettre au télétravail, sinon en termes de vente, euh, le jeu vidéo s'est jamais aussi bien porté, clairement. Donc euh, c'est intéressant, il euh, y a des choses qui ont bougé, parce qu'il y a des boîtes qui n'ont jamais fait autant d'argent, et d'autres qui ont eu plus de mal à exister. Comme, euh, comme dans les autres secteurs, enfin comme dans l'économie globale, en vrai. Donc, euh, on verra les enchères entre Tech2 et Electronic Arts. Euh, on est sur du 1,2 milliard pour l'instant. <rire> voilà. Yozuja. On continue avec Mass Effect. Mass Effect, alors je vous ai dit, moi j'ai jamais joué à Mass Effect, mais euh, c'est... Euh, c'est une licence qui a l'air quand même vachement intéressante. Moi, elle m'a plusieurs fois attiré, mais j'ai jamais passé le pas. Après, maintenant, il y en a pas mal. Je sais pas, il y en a 4 des jeux Mass Effect. Il y a 1, 2, 3 et euh, Andromeda, non Un truc comme ça. Ou alors, je me trompe. Enfin, en tout cas, un nouveau jeu. Euh... Voilà, le dernier, c'est Mass Effect Andromeda. Et euh, du coup, ce titre prendrait, pl prendrait place après les trois premiers et avant Andromeda. Visiblement, qui n'a pas été euh, aussi aimé que les autres, d'après cet article. Merci Zeja pour ton abonnement, Simer. Ça fait grave plaisir. Euh, Est-ce que vous voulez vous mater le trailer Allez, on va se mater le trailer, il est pas long. J'enlève la musique. Hop, petit trailer, let's go.
deux minutes de trailer. C'est bon, c'est un trailer. Et voilà le trailer, je vous remets la musique. En vrai, c'est beau, c'est un trailer, on n'a pas, pas d'image du jeu, clairement, mais c'est beau. Et moi, l'effet futuriste et tout, ça marche très très bien sur moi. J'aime beaucoup les univers futuristes, d'anticipation, tout ça. Du coup, peut-être peut me les faire un jour hein. C'est juste que maintenant... Euh... Ouais, bah ouais, les pubs, c'est toujours beau. Après, euh, les pubs, c'est toujours beau, mais il y a tout de même des pubs plus réussies. Ça reste, euh, ça reste un vrai travail, la communication. On voit que certains y arrivent mieux que d'autres. Et là, euh, c'est beau, c'est propre, c'est épuré. On n'a pas d'image du jeu, faut pas se mentir. Forcément. Et ça a été présenté au Game Awards... Donc ça a été fait juste pour être beau et euh, vu massivement. Donc pas, euh, c'est sûr qu'ils n'allaient pas mettre 10 minutes de gameplay, ça serait mal passé. <rire> mais, euh, mais en vrai, euh, ça m'intéresse. Ça m'intéresse, peut-être euh, peut les faire. Hein. Peut-être les faire. Je sais pas si ça, euh, je sais pas comment ça a vieilli par contre, parce que maintenant, euh, du coup le 1, 1 et 2 au moins, ils doivent commencer à dater un peu. J'avoue que faudrait aller voir. J'irai voir des images pour me faire une idée. <rire> Mais peut-être que ça pique un peu les yeux maintenant. On a quand même beaucoup avancé hein, sur le jeu vidéo. Donc ça fait la diff, surtout visuellement. On continue avec un water cooling qu'on a pas mal vu euh, en vrai ces derniers temps. Ici on est sur la version 280 mm, deux ventilateurs de 140 on est sur un modèle all-in-one, donc euh, plus qu'à poser avec des vis. Pas, pas, de pro, pas de complexité. Et un design euh, Ice GM, donc euh, ce fameux design Ice GM qui ressemble à, je sais pas, un diamant. C'est ça l'effet Ou alors de la glace En tout cas, euh, ça c'est au goût de chacun, vous aimez ou pas. Moi je trouve que ça fait un peu bling bling, mais... Euh, après, je dis pas que ça peut pas être joli dans une config. Je dis juste que moi, je mettrais pas ça personnellement dans ma config. Mais c'est mes goûts euh, à moi. Et rien qu'à moi. Et ça fait ça quand c'est allumé, bien sûr. Parce qu'on a du RGB adressable partout. C'est euh, différent. C'est euh, bien qu'il y ait un peu de différence. Les gens qui aiment, euh, c'est cool qu'ils aient ce qu'ils aiment. Après, ça marche pas trop sur moi. De toute façon, moi, je suis pas... Euh, je suis pas un fanat du RGB, de tout ça. Je préfère quand c'est plus sobre, mais les goûts et les couleurs, ça se discute pas. On continue avec cette petite news qui ne fait pas plaisir forcément, parce que pour l'instant, à part la disponibilité, les news sur les processeurs AMD, c'était un peu la belle vie. À part la disponibilité, bien sûr. 
Ici, on nous dit qu'il y a des petits problèmes euh, avec, euh, avec les, les processeurs AMD sur Cyberpunk. Donc, ça pose... Euh, C'est quand même un peu compliqué. Après, euh, les sorties quasi honteuses sur PS4 et Xbox One version standard. On sait tous, hein, ne faites pas ça, n'achetez pas ce jeu sur ces plateformes-là. Vous allez avoir une expérience vraiment... Euh, vraiment... Euh, je dirais pas pénible, mais euh, pas vraiment agréable. Hein, clairement, euh, jouer entre euh, 10 et 20 images par seconde, surtout sans que ça soit euh, stable, euh, c'est quand même une vraie plaie. Alors ici, on a quoi comme processeur On a le monstre, le monstre d'AMD, le AMD Ryzen 9 5950X, avec 16 coeurs, oui, vous, vous entendez bien, 16 coeurs. <rire> Euh, et vous voyez que il euh, y a des... En fait, euh, normalement, en gros, pour faire simple, tout devrait être à peu près équilibré. Et, euh, et là, euh, là, on voit que c'est la, la crise. <rire> là, on voit qu'il y a clairement des problèmes de stabilité. Euh, on, devrait, on devrait avoir que des courbes qui sont euh, stables plus ou moins élevé forcément mais stable et quand on voit ça on, on sent qu'il y a des problèmes sachant qu'on est sur le monstre un processeur qui n'est euh, qui n'est pas fait pour du gaming à la base qui est fait pour pour, pour plus que du gaming enfin c'est le, le mieux qu'on puisse avoir honnêtement et euh, avoir des problèmes de stabilité euh, avec ce genre de processeur c'est c'est un problème c'est un problème c'est sûrement, euh, sûrement de l'optimisation qui, qui déconne, hein, parce qu'en termes de puissance, il a bien évidemment la puissance pour faire tourner euh, Cyberpunk. Enfin, faut pas déconner, c'est les, les processeurs, euh, sans parler de trucs professionnels, c'est euh, le, le mieux qu'on puisse avoir. Hein. C'est toute dernière génération, c'est le plus cher, le plus performant. Il peut largement faire tourner Cyberpunk dans les meilleures conditions. Vraiment euh, dans les meilleures conditions, hein. c'est euh, sûr. Hein. Donc euh, ça va être optimisé, il va y avoir un petit patch forcément. Faut que, faut qu'il s'y attaque très très vite parce que ça fait de la très mauvaise pub. On rappelle Cyberpunk, euh, Cyberpunk qui s'est vendu à 8 millions d'exemplaires en 24 heures. Euh, le Ryzen 9, c'est euh, la masterpiece de d'AMD sur sa nouvelle sortie de de processeur, on peut pas euh, on peut pas avoir de la mauvaise pub comme ça en disant ouais il y a des problèmes quand on a ça et qu'on paye ce genre de processeur on ne veut pas de problème faut arrêter de déconner respectez nous un peu non ça va être corrigé ça va être corrigé espérons que ça soit fait vite c'est bien qu'on ait qu'il y ait un retour rapide et euh, en vrai la vérité c'est que ces processeurs pas grand monde les ont donc euh, ça touche quand même très peu de gens heureusement Sinon, on serait, euh, on serait un peu dégoûté, mais euh, ça va être vite patché. Hein. On, on, sait que, on sait que AMD euh, travaille, il hein. n'y a aucun problème. On voit bien, hein, vu ce qu'ils euh, qu fournissent comme euh, nouveau matériel, euh, surtout en termes de processeur, ils travaillent, ne vous en faites pas. On va continuer avec euh, des gens qui sont un peu amusés. Alors, ils ont pris un vieux, un vieux processeur Intel, le Celeron D347. Alors, je ne sais pas exactement à quoi il... <rire> Qu'est-ce qu'il a comme caractéristique, mais euh, c'est un vieux processeur. Et euh, ils l'ont fait monter à 8,36 GHz, ce qui est énorme. Ne faites pas ça avec euh, le vôtre. Pour jouer à Cyberpunk 2077. Alors, est-ce qu'on nous dit euh, ce que c'est comme processeur Euh... Déjà, à savoir que c'est un des processeurs les plus overclockés du monde. Euh, modèle gravé en 65 nanomètres. Euh, sachez que sur, euh, sur les, dixièmes, les dixièmes générations, on est sur du 14 nanomètres. Donc euh, voilà, ça vous fait une idée. Euh, bien sûr, on utilise de l'azote liquide. On va pas se mentir, hein, pour atteindre des telles fréquences, on n'a pas le choix. Et euh, donc euh, des montages euh, très particuliers avec de l'azote liquide. Les gens, ils ont que ça. En plus, ils font ça dans un open space. Regardez comment ils en ont sacrément rien à foutre. 
Non, mais euh, voilà, ils se sont amusés, quoi. Tout ça pour faire tourner Cyberpunk avec euh, un processeur qui n'est pas conçu du tout pour. Les mecs, ils en ont rien à foutre. Bim, dans l'open space, ils arrivent, refroidissement à de l'azote liquide. Euh, aucun problème. Donc euh, oui, on sait faire ça, bien sûr. Si vous avez de l'azote liquide et, euh, et, et pas peur... <rire> Parce que l'azote liquide est quand même très dangereux, hein. faut pas se mentir. C'est à manipuler avec précaution. Mais euh, voilà, il y a des gens qui s'amusent. De toute façon, c'est toujours pareil. Hein. C'est comme, euh, comme les gens qui s'amusent à mettre euh, à mettre Doom, euh, à faire tourner Doom un peu partout. Le fameux, euh, les fameux fri frigos qui font tourner Doom, euh, tout ça. Les calculatrices même. <rire> Donc il y a des gens qui s'amusent, il y a des gens qui s'amusent, ils ont bien raison. Par contre, euh, j'avoue que dans l'open space, euh, j'aimerais pas être leur voisin d'open space, quoi. C'est un peu moins drôle. <rire> Comment faire fuir euh, ses collègues, quoi. <rire> On continue avec une 3070, une 3070 de chez Mtech. Alors, un petit miracle. Euh, en quoi c'est un petit miracle On veut savoir. Parce que hein, nous ne voulons pas un miracle comme ça, hein, nous, euh, on a compris hein, la com, la com, mais euh, on, veut, on veut savoir. Donc, la particularité, elle exploite un système de refroidissement custom, mais pourtant elle est basée sur une carte de référence Nvidia avec un connecteur euh, micro 12 pin au centre de la carte graphique. Donc euh, le connecteur micro 12 pin, c'est comme la... 3090, je sais pas si la 3080 en bénéficie aussi, mais en gros c'est euh, d'un côté un connecteur 12 pin et de l'autre deux connecteurs euh, deux connecteurs 8 pin, donc c'est en fait un, un raccord plus joli et euh, moins de câbles qui arrivent jusqu'à la carte graphique, donc c'est intéressant forcément. Elle est utilisée du coup de façon certaine sur la 3090 mais pas sûr que la 3080 en bénéficie pourtant la 3080 doit aussi avoir deux connecteurs d'alimentation je parle de la Founders Edition hein, bien sûr parce qu'on a vu euh, des customs mais il y en a, ils en ont trois hein. et trois, trois connecteurs 8 pins sur la carte, euh, on rigole zéro euh, sinon pour le reste on est sur euh, sur du très proche, enfin sur de la 3070 classique avec une fréquence un peu plus élevée forcément. Euh, ok. Ok, du RGB euh, partout sur les ventilateurs. Le reste euh, du cadre assez, euh, assez sobre. On a seulement deux ventilateurs. Et euh, visiblement... Euh, cette carte exotique ne sera sûrement jamais vendue chez nous. Dommage. En vrai, dommage, elle n'est pas... Euh... Moi, ça marche. Hein. Moi, ça me plaît bien. En plus, euh, on espère que euh, le RGB est adressable et synchronisable. Comme ça, vous faites ce que vous voulez avec. Et... Euh... Non, moi, j'aime bien. Dommage que pas disponible chez nous. J'aurais bien aimé. Pourquoi pas, là, une petite 3070 euh, pour tout faire tourner pourquoi pas. On continue avec un ventirade, un ventirade qu'on avait déjà vu. Donc euh, clairement un ventirade très classique à part euh, son nombre de caloducs. Les caloducs sont les les brins de les, les tiges de matériaux qui permettent de transporter la chaleur euh, du processeur vers le radiateur. Euh, lui on a beaucoup mais sinon euh, sinon en design euh, franchement il ressemble un peu à tous les autres ventirades euh, il n'y a, de... a pas de révolution. Qu'est-ce qu'on a comme mise à jour euh... Du coup, il a été officialisé sans beaucoup plus de précision. Génial. Euh... Sorti d'un ventilateur pour le premier trimestre 2021. Ce qui laisse à penser que euh, ce ventilateur sortirait aussi en début d'année, avant le ventilateur. Ce n'est que des pures suppositions, bien sûr, mais euh... Oula, ça recharge. Euh, du coup, euh, très classique, hein. vraiment, euh... vraiment très très classique. Qu'est-ce qu'on pouvait noter euh... Il est adapté pour ne pas bloquer votre âme. Donc, 
point intéressant tout de même. Vous pourrez mettre la rame que vous voulez. À des tarifs entre 70 et 100 euros, on ne sait pas encore. Parce que pour l'instant, je crois qu'il a été annoncé plus pour le marché asiatique. Donc, euh, on attendra de voir chez nous, mais... Euh, En vrai, je sais pas. 100 euros, c'est cher. 100 euros, c'est cher pour un ventirade. À voir les prix chez nous, parce que ça, c'est des conversions. Donc, euh, on attendra l'annonce pour notre marché à nous. On continue avec une news qui m'intéresse beaucoup. On y compare le i9 de 11e et 10e génération et le Ryzen 9 5950X. Oh, ça m'intéresse encore plus que ce que je pensais. Incroyable. Donc... Euh, on rappelle, le i9 euh, 11 e génération aura seulement 8 coeurs, la possibilité de multiplier par 2 en coeur logique, euh, après euh, mémoire de cache on s'en fiche, on nous annonce une hausse d'IPC donc d'instruction par cycle d'au moins 10% supplémentaire, euh, le tout à des vitesses de 3,5 GHz de base, 4,8 GHz en mode turbo mais sur tous les cœurs et 5,3 GHz en mode turbo sur un seul cœur et euh, du coup euh, le i9 10 e génération a lui 10 cœurs et euh, le Ryzen 9 euh, en a 16 pour le coup non alors les comparaisons Du coup, euh, le i9 10e génération a 10 coeurs. Le. On sait pas, on sait pas combien il y a de coeurs. Ok, ok. Graphique. On a le i9 euh, 11e génération qui est devant. Donc, on nous annonce quoi Que la nouvelle génération est mieux que tout ce qui se fait à présent. Que le meilleur de la nouvelle génération, de la future nouvelle génération, est mieux que tout ce qui se fait à présent. Avec euh, en comparant, alors après c'est pareil, hein, en comparant seulement sur un truc, euh, donc pas forcément dans tous les compartiments. Mais, euh, mais ce qui est marrant aussi, c'est que du coup, et euh, pour, ce, pour ce coup on est sûr, euh, on retire de cœur. Clairement là, là on en est sûr, hein, vu toutes les news qu'on a vues, seulement 8 cœurs. Enfin, j'ai seulement, c'est déjà pas mal, hein, mais 8 coeurs au lieu de 10 sur la 10 génération, c'est un choix fort. C'est vraiment un choix fort parce que ça se faisait pas. Bah, 250 watts, euh, ouais, moi ça m'étonne pas. Hein. Franchement, un, un i9 qui pompe au max, ça, ça doit pas être. Un i9 10 génération, ça consomme combien Faut comparer à ça aussi hein. faut comparer à ce qui se fait déjà mais un, un i9 10 e génération euh, ça, ça doit bouffer pas mal de watts aussi hein. j'ai pas les j'ai pas les chiffres comme ça mais euh, mais en, en pleine en pleine utilisation euh, ça m'étonnerait pas qu'on atteigne les 200 watts hein. au moins sans parler de devoir cloquer le truc et tout sachant que là il ils font en gros euh, en gros sur euh, sur enfin euh, visiblement moi de ce que je comprends de leur euh, de leur stratégie c'est euh, ils enlèvent certes de cœur mais ils ont trouvé un moyen de faire un, un genre d'overclocking euh, euh, ponctuel pour faire monter tous les cœurs euh, en fréquence quand c'est besoin Oui, oui, mais le TDP, c'est pas la... Déjà, c'est pas la consommation. Déjà, le TDP, c'est pas la consommation. C'est le Thermal Design Power. Donc, c'est la... C'est euh, la... la chaleur émise. Déjà. Sachant qu'il a pas 100% de... de perte. Mais là, on nous parle de, de consommation. Là, on nous parle pas de TDP. On nous parle de, de consommation, donc tirer 250 watts, c'est pas choquant. C'est pas choquant. Euh, si vous avez un i9 actuel 
que vous faites un petit peu d'overclock et que vous le faites grimper un, un petit peu en fréquence. Parce que par contre, le line actuel doit avoir des fréquences plus basses. Ça, c'est sûr. Et donc, si vous faites un peu d'overclock sur un line actuel, à mon avis, euh, vous allez vite tirer les 250 watts. Hein. Mais euh, de toute façon, tout ça, c'est des tests préliminaires qui mettent surtout en valeur. Il ne faut pas se mentir, tout ça est fait par Intel qui produit le qui produit le, le processeur, ça les met en valeur, ne vous en faites pas. Il n'y a aucun problème d'airlock. Mais en vrai, 250 watts de conso, c'est pas... Effectivement, en TDP, ça aurait été plus compliqué. Je suis bien d'accord avec toi. Mais en conso, euh, on peut assez vite atteindre ça. Ouais, voilà. Voilà. Non, mais oui, hein, clairement, la, le... Le TDP n'est pas la consommation, il faut faire attention. Et, et en vrai, c'est vraiment. Ça, c'est des trucs qui ont été utilisés longtemps, qui commencent un peu à changer, notamment sur euh, les cartes graphiques. Mais euh, la consommation, ça a souvent été euh, un peu la galère pour trouver euh, les chiffres exacts et les vraies informations, et pas euh, des informations un peu euh, dérobées euh, en mode bah, le thermal. En gros, le TDP, Thermal Design Power, si je ne me trompe pas c'est euh, la, la chaleur qui sera émise à pleine, à pleine utilisation, la chaleur maximale émise par euh, le processeur, donc les pertes en chaleur. Et heureusement, euh, heureusement ce n'est pas 100% de pertes, <rire> ça, serait, ça, serait, ça marcherait quand même sacrément moins bien. Ce serait plus un radiateur qu'un processeur pour le coup. Donc, euh, <rire> donc voilà. C'est toujours des, des trucs un peu délicats. Ça commence à changer, notamment sur les cartes graphiques, et c'est très bien. Ils ont mis euh, le, euh, le Total Board Power, ou un truc comme ça. Et, enfin, une autre, un autre acronyme euh, qu'il faut savoir tout de même, qui nous donne euh, une information plus proche de la consommation réelle que euh, juste de la dissipation en chaleur. On continue avec un petit siège gaming de la marque Cougar, le Explore S. Euh... À quoi il ressemble Ok. Ok, noir et jaune, pourquoi pas euh... Noir et jaune. Noir et orange. Non, non, euh, je suis pas... pourtant je suis pas daltonien, je suis désolé. <rire> noir et orange, <rire> plutôt. Euh... Bon, plutôt classique, plutôt, euh, plutôt joli. On notera... <rire> Je le dis souvent, mais on notera la présence des coussins. Moi, je trouve ça bien qu'ils les donnent. Après, on les enlève ou on les laisse suivant ce qu'on veut en faire. Mais les données, souvent, souvent en plus, c'est plutôt cher un siège gaming. Donc, on aime bien avoir les coussins. Euh, 120 kg maximum. Donc, pas le droit d'être trop gros tout de même. On a certains modèles qui montent jusqu'à 150 kg, je crois, et... Et pas au-dessus, malheureusement. Enfin, sûrement si, sur des modèles plus haut de gamme et tout, mais... Sinon, bah, ça ressemble vachement à un siège gaming. On n'a pas de prix, pas de date. On n'a pas les informations qu'on préfère. Mais on a au moins un visuel. <rire> Visuellement, il est beau. Euh, on a le siège baquet, on a les coussins euh, pour euh, la tête et euh, pour les lombaires. Euh, C'est cool. Mais pas de prix, donc euh, on peut pas savoir trop où il se place. Mais il a l'air pas mal comme ça. Moi, si on, si on me l'offre, je suis chaud. <rire> on continue avec un boîtier mini TX, donc petit, de chez Razer, et qui s'appelle le Tomahawk. Bon, avec le By Gamers, For Gamers, on dirait... Euh, c'est quoi, c'est PlayStation qui faisait un truc dans le genre Qui ressemblait. Euh, on va regarder euh, visuellement... Ah oui, mais on l'avait déjà vu, non ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose en vrai. Je crois qu'on en avait déjà entendu parler. Et du coup, euh, du coup, je m'étais fait la réflexion que petit, mais pas tant que ça en vrai. Pas tant que ça. Pas si petit que ça. Euh, voilà, est-ce qu'on a un visuel avec... Euh, quand même, euh, pas si petit que ça pour du mini TX. Euh, ça a l'air... Euh, Bon, après, j'imagine qu'on peut mettre plein de trucs dedans. 
Mais, euh, mais en vrai, quand on compare là, là, on, même si bien sûr on a en premier plan le boîtier et en second plan euh, le monsieur, euh, on voit quand même euh, que c'est gros, tout de même. Et euh, moi, du Mini TX, pour moi, c'était vraiment petit. Donc, euh, donc voilà, après, en plus, c'est cher parce que c'est Razer, mais ça, on connaît. Hein. Euh, 200 euros. 200 euros pour un boîtier Mini TX, c'est quand même euh, plutôt cher. Hein. On espère que pour ce prix-là, on a... Mais on devrait les retrouver les matériaux nobles, du verre trempé, du métal, tout ça, tout ça. Après, euh, malheureusement, comme souvent avec euh, ce genre de produit Razer, il euh, faut vraiment aimer la marque pour euh, vouloir investir euh, dans ce genre de produit. On avait vu euh, des cartes graphiques, euh, des cartes graphiques, des cartes mères, pardon, des cartes mères Razer qui coûtaient, euh, on était sur euh, plus, de, plus de 300 ou 400 dollars, un truc comme ça, enfin des, des tarifs euh, insane, insensés. Et euh, un peu d'abus forcément donc euh, bah visuellement c'est ok c'est quand même très gros pour du mini tx et euh, bah c'est quand même très cher après si vous aimez razer et que vous voulez absolument avoir le, le logo et bah vous avez le logo il est même euh, rétro éclairé donc euh, donc voilà mais un peu du mal à, à vraiment apprécier ce genre d'objet J'avoue. On, con on continue avec une photographie euh, IR. Donc euh, IR, c'est euh, infrarouge. Infrarouge. Ou euh, IR, IR. Si, je pense que c'est infrarouge. Si, si, c'est ça. C'est ça. Du GA102. Du GPU GA102. Donc de la puce de Nvidia. Euh, du coup, le GA102, c'est quoi comme puce Voir que j'aille chercher hein, si je trouve pas enfin s'ils nous disent pas alors euh, toc 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 on nous dit ce qu'il y a dedans mais en vrai on s'en fiche enfin c'est pas ok donc c'est pas c'est pas une puce qui est sortie très bien donc si vous voulez voir à quoi ressemble alors ok donc ça c'est la puce euh... C'est la puce, quoi. Ça, c'est une puce électronique. C'est quand même gros. Hein. C'est, euh, je sais pas, à peu près la taille d'un processeur, hein, en gros, à peu de choses près. Et, euh, et là, on voit à travers donc euh, tous les cœurs, voilà, tous les petits composants euh, internes à la puce. C'est incroyable, hein, quand même, tout ce qu'on arrive à mettre euh, dans un si petit... Euh, un si petit bout de, de plastique et de métal. Donc, euh, et cette puce est plus puissante que la 3090. <rire> Donc euh, bah, vous imaginez bien que les rumeurs vont bon train pour savoir dans quoi on va la retrouver. Probablement une potentielle euh, Titan euh, nouvelle génération à euh, 3500 euros. Potentiellement. Mais euh, je trouve ça fou. Je trouve ça fou. Est-ce que. Euh... Est-ce qu'on peut l'avoir en plus grand Est-ce qu'on peut zoomer C'est fou quand même. Hein. Regardez tous ces trucs. Tous ces, tous ces trucs gravés si finement. C'est fou la technologie. Je suis désolé, hein, je m'extasie euh, juste 5 secondes de, de, devant ça. Mais en fait, il faudrait ça plus une vue au microscope. Ça, ce serait vraiment trop stylé. Enfin, voilà. Des nouvelles puces qui arrivent chez euh, Nvidia. On sait, hein, ça travaille. Ça travaille, ça travaille. Même si euh, les stocks, c'est compliqué. Ah il ouais, faut que je dézoome du coup. Sinon, il va pas aimer. Yes. Même si on sait que les stocks, c'est compliqué. Euh, on, sait que, on sait que ça travaille tout de même. On continue avec une news qui lui aurait pu concerner les stocks. Heureusement, pas tout de suite. On nous informe que la 3080 Ti est repoussée à février 2021. Euh, ok, moi ça me va. 
On n'a pas de stock, on n'a pas de carte, on n'a pas de carte graphique, zéro, il n'y a rien. J'ai même pas envie d'aller voir, mais, mais quand j'ai vu ce, ce week-end, euh, la panique, quoi. Franchement, euh, ça pleure, hein. ça pleure tellement il n'y a pas de stock. Il <rire> y, a, y a trois cartes sur des, des sites de vente spécialisés, il y a trois, euh, trois références disponibles de cartes graphiques, dont une euh, qui valait euh, 1700 euros. Donc, euh, donc oui, vaut mieux, vaut mieux la repousser, on verra. Voilà, on veut d'abord des, des 30,80 en quantité et au prix euh, et un prix correct. Et euh, on verra pour sortir des nouvelles références. Mais euh, honnêtement, pour l'instant, euh, faites un truc pour le stock. Hein. Je vous en supplie. À l'aide. À l'aide pour le stock. C'est vraiment... Euh, moi, ça me... Je, je comprends pas qu'on ait aussi peu de stock. Je comprends qu'il y ait des problèmes de prod, mais qu'il y ait aussi peu de stock existant, même sur les anciennes générations, je trouve ça euh, incroyable. Enfin bref, on va pas passer 30 000 ans sur le stock, j'avais dit qu'on passerait pas 30 000 ans sur le stock. On continue avec une news euh, plutôt intéressante, parce que un produit très très accessible, on est ici sur une souris à moins de 10 euros chez Sharkoon, la Shark Force 2. Euh... Bon, rêvez pas. Ça ne vaut pas une souris gaming milieu de gamme ou haut de gamme. On veut... n'essaye on pas de vous mentir sur la marchandise. Faut pas non plus. Euh... Faut pas non plus croire euh, en n'importe quoi. On reste sur une souris euh, entrée de gamme, mais moins de 10 euros. Et ça. C'est quand même très agressif. On a pour ce prix-là, bien sûr, un fil. Pareil, ne rêvez pas. Euh, on est sur une souris qui pèse 120 grammes. On a 6 euh, boutons. À gauche, sous pouce. Et, euh, et... Enfin, tout là, là. Tout là, en fait, les boutons. Euh, on a un cap de 1m80 recouvert d'une gaine en tissu. Après, euh, on ne sera pas sur le meilleur capteur du marché. On peut monter jusqu'à 4200 dpi avec des paliers enregistrés. On a de, euh, de l'éclairage qui n'est pas euh, RGB, tout de même. Mais, euh, mais moins de 10 euros. Franchement, déjà, pour moins de 10 euros, tu t'attends à ce qu'il n'y ait pas de, de molette, quoi. C'est... Non, non, en vrai, en vrai, ça reste très très propre. Vous avez des boutons, vous avez euh, des profils de, de, sensibi de sensibilité euh, prédéfinis pour changer. Euh, vous n'aurez pas le meilleur capteur euh, optique euh, du monde. Ne rêvez pas, elle coûte moins de 10 euros. Mais euh, moins de 10 euros, incroyable, franchement. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui euh, comme souris pour moins de 10 euros euh, à part... Euh, par les souris que personne veut prendre euh, en vrai pas tant que ça hein. ou alors euh, ou alors du matériel qui ne durera pas dans le temps ici on est quand même euh, un minimum un minimum sur de la qualité tout de même même si ça reste un produit d'appel euh, après elle va elle, si vous l'utilisez tous les jours elle durera sûrement pas 10 ans on a une version dans d'autres coloris ça c'est cool aussi on rappelle hein, moins de 10 euros Plusieurs coloris blanc euh, gris et noir euh, vraiment très sympa très sympa euh, très accessible clairement une bonne souris de backup et euh, tout de même le début des caractéristiques d'une souris gaming donc vous pouvez jouer avec ce sera pas la souris la plus performante que vous aurez la possibilité d'avoir mais euh, ça fait très bien le boulot et euh, si vous avez l'habitude de casser des souris bah là, pour moins de 10 euros, vous pouvez y aller. <rire> Clairement, euh, pour le prix d'une souris, en gros, en général, on dit que sans vouloir mettre trop cher dans sa souris, parce qu'on peut mettre très cher dans sa souris, mais euh, en général, on est dans les 50 euros à peu près. Sans parler une souris filaire, euh, bonne, enfin milieu de gamme, gaming, on est sur du 50 euros environ. Euh, bah là, vous en avez 5. Quoi. <rire> Donc, euh, voilà. 
les gens qui ragent, pourquoi pas. Et on finit avec l'annonce d'une 3060 pour janvier 2021 en version 6 et 12 Go de mémoire dédiée. Euh, ok. Ça, ça c'est pareil. Euh, on a eu la 3060 qui est sortie sans stock. Enfin, avec un stock à la sortie et depuis... Euh, depuis, on ne sait pas trop si elle existe vraiment. Euh, on sait que ça va sortir. De toute façon, ça, il n'y a aucun problème. On connaît euh, les gammes euh, Nvidia. On sait, euh, on sait que ça va sortir. Comme on sait que... Enfin, on ne sait pas, mais on s'attend grandement à ce qu'il y ait de la 3050. Qui euh, pointe le bout de son nez à un moment. Donc, euh, voilà. Il parle du 12 janvier... On verra. 12 janvier, c'est peut-être un peu tôt. Si, sauf si d'ici là, ils font quelque chose pour le stock. Mais euh, si c'est faire une énième annonce pour avoir une page euh, de carte graphique avec que des ruptures de stock, bah euh, moi, ça me plaît pas. Euh, on veut avoir... Euh, voilà. Ils sont, tout le monde est comme moi. Hein, de toute façon, euh, toute personne qui suit un peu le truc... Euh, aime bien avoir des nouveautés et tout, aime bien avoir euh, des nouveaux trucs à, à regarder, à tester et tout, mais, euh, mais quand il n'y a pas de stock, euh, bah, ça plombe un peu l'ambiance. quoi. <rire> ça plombe un, un peu l'ambiance parce que donner des conseils sur des trucs qui ne sont pas disponibles, bah, c'est un peu nul. Même, faire, même les gens qui, qui font les tests, qui eux du coup reçoivent, notamment les partenaires Nvidia, qui eux reçoivent des, des cartes pour les tester, faire des benchmarks et tout, et bah ils font des tests pour, euh, pour les poster, voilà, ils peuvent dire ça fait ça machin, mais les gens ils leur disent bah ouais mais de toute façon on peut pas les acheter donc, euh... donc voilà c'est honnêtement euh, c'est pas euh, c'est un peu un problème les stocks faut vraiment qu'ils travaillent dessus et qu'ils euh, qu fassent quelque chose hein. de toute façon euh, ça a eu de jouer hein, mais euh... mais euh, faire des annonces et sortir des nouveaux modèles c'est pas une solution et euh, ça aidera pas à faire patienter les gens, clairement. Et c'est même peut-être un peu l'inverse. Et oui, j'ai vu le drama euh, qui a été réglé d'ailleurs. Hein. Euh, euh, Nvidia a fait marche arrière après une mobilisation sur les réseaux so sociaux, j'imagine. En même temps, euh, Nvidia peut pas trop se permettre de faire trop de mauvaises pubs non plus. faut noter que... Bon ok, ils ont eu un peu de stock à la sortie et euh, les 3090 recommencent à être disponibles, même si c'est les cartes les moins euh, les moins achetées. Mais euh, ils ont toujours des gros problèmes de, de production et on ne peut pas dire que c'est totalement réussi au vu des, des, des pages de rupture de stock quand euh, on cherche... Euh, le problème c'est quand on cherche une série 30 mais quand on cherche une série 20 aussi maintenant. Donc, euh, donc voilà, on ne peut pas... Clairement, euh... et ouais, cette histoire, euh... j'avoue que j'ai pas tout vu, donc je veux pas dire de bêtises sur euh, hardware unboxing, mais euh... parce que j'ai pas trop vu pourquoi, dans, dans quelles conditions ils ont, enfin suite à quoi ils ont reçu le premier, euh... le premier message leur disant, euh... leur mettant en, met... en gros en mettant fin à leur, à leur collaboration quoi. Et euh, je sais pas suite à quoi ils ont eu ça. Mais, euh, mais j'ai vu ça et j'ai trouvé que, que c'était un peu maladroit en cette période de faire ça. Mais, euh, mais après, moi je suis pas. Je connais pas la com. Hein. Je suis pas. Peut-être que peut-être qu'il y avait. Peut-être qu'il y avait un intérêt que nous on ne comprend pas. Hein. Ou peut-être que c'était juste des erreurs. Ce qui est possible aussi, hein. ça reste des humains. Ok. Après, après c'est pareil. Hein. On sait pas. On n'est pas dans les petits papiers. Euh, on n'est pas dans les petits papiers. On sait pas tout. Donc, euh, je ne tirerai pas de plan sur la comète. Mais euh, j'ai vu passer cette histoire, effectivement. En tout cas, ça conclut nos actus du jour. C'était bien cool. Euh, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à aller faire un tour sur les réseaux, so sur mes réseaux sociaux et sur YouTube et sur Discord. Tout ça, tout ça. Et euh, et voilà.